গুড মর্নিং আমার ফ্যামিলি বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর এখন বাজে সকাল সাতটা আজ হচ্ছে শুক্রবার আর এখন থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে ব্লগটা শুরু করছি আর আমি জানি তোমরা আমার পাশে আছো আর আমার পাশে থাকবে তো তোমাদের নিয়ে আমার সারাদিনের এই ব্লগ তো কেমন লাগে বা কেমন হয়েছে মানে ভিডিও শেষে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানিয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন বাজে সকাল সাতটা রান্না করে এসে গেছি তো কালকে রাতে যে বাসনগুলি ধুয়ে টেবিলের উপর রেখেছিলাম আগে ওই বাসনগুলি গুছিয়ে নেব কারণ কি হয় জানো তো প্রত্যেক দিন না রান্না টান্না করে তারপরে বাসনগুলো আর গুছানো হয় না এভাবেই থাকে মানে এই যে ঝুড়ির মধ্যে বাসনগুলি রাখে এভাবেই থাকে আর মানে রান্না করতে বেরিয়ে যায় তো আর বাসনগুলি আর গুছানো হয় না তো আজকে ভাবলাম রান্না করার আগে বাসনগুলি আগে গুছাবো তারপর রান্না বসাবো আর এখানে কাঁঠালগুলো খেয়ে মানে কাঁঠাল যে খেয়েছিলাম তো কাঁঠাল খেয়ে বিচিগুলো রেখে দিয়েছিলাম ঝুড়ির মধ্যে শুকানোর জন্য জল ঝরার জন্য তো এগুলো জল ঝরে গেছে তো ঝুড়ির নিচে থাকটার মধ্যে ছড়িয়ে বিচিগুলো রেখে দেব মানে যাতে শুকিয়ে যায় ভালো করে আর বিচিগুলো শুকালে অনেক দিন থাকে আর কাঁঠাল বিচি খেতে তো কত যে ভালো লাগে মানে না মানে যে খায় যে না খায় সে পস্তায় আমি মনে করি কাঁঠাল বিচি কি মানে সুটকি দিয়ে হোক আর নিরামিষ সবজিতেই হোক খুবই মানে দুর্দান্ত লাগে কাঁঠাল বিচি খেতে তো বাসনগুলি আমি আলমারির মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছি আমার এই আলমারির মধ্যে মানে মোটামুটি বাটি টাটি মানে মানে স্টিলের বাটি বলুন কাঁচের বাটি বলুন বাটিগুলো আলমারি ভেতরে রাখি আর থালাগুলো মানে এই আলমারির নিচে থালাগুলো রাখি আর গ্লাসগুলো টেবিলের উপরই থাকে তো যাই হোক আর যে স্পোনগুলি স্পোনগুলি আমি এদিকে মানে লোয়া বসানো আছে আলমারি সাইডে তো লোয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে দিই তো বাটি টাটিগুলো গুছানো হয়ে গেছে মানে গ্লাসগুলো রেখে দিয়েছি টেবিলের উপরে আর থালাগুলো আমি ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছি কারণ হচ্ছে গিয়ে থালা একটু পরেই আমার লাগবে আমার হাজব্যান্ড ভাত খেতে আসবে তারপরে ছেলেকে খাওয়াবো লাগবে আর এখানে কাপগুলো এক সাইডে রাখি নিচে দেখুন বাটিগুলো রাখি কাঁচের গ্লাসগুলো পেছনে থাকে আর এখানে মানে যত মশলাপাতি আছে এই রেকটার মধ্যে সব মশলাপাতি আর এক কোনায় একটা গ্লাসের মধ্যে চামিচ তারপরে নাইফ টাইফ সব কিছু মানে প্রয়োজনীয় যা মানে জিনিস লাগে রান্নাঘরে সব কিছু ওই দিকে কোনার মধ্যে থাকে আর উপরে থাকে থাকে মানে ডাল সর্ষে তারপরে মশলা বিভিন্ন ধরনের মশলা তারপরে পেছনে অনেক ধরনের বড় বড় বোতল বোতলগুলি না অনেক কাজে লাগে বড় বড় বোতল অনেক কাজে লাগে অনেক প্রয়োজনে লাগে তো বড় বড় বোতলগুলো আমি ফেলে দিই না তো সব জমিয়ে রেখে দিই মানে প্রয়োজনে অনেক কাজে লাগে এই বোতলগুলো কোনো অনুষ্ঠান হলে জল দিতে বা কাউকে মানে কাজ হচ্ছে জল দেওয়ার জন্য কিংবা বড় বড় অনেক কাজে এই বড় বোতলগুলি অনেক সময় লাগে তো এগুলো আমি সব কিছু রেখে দিই মানে স্প্রাইট খেয়ে বলুন ঠান্ডা ঠান্ডা পানীয় যে কোনো জিনিস খেয়ে এই বোতলগুলি ফেলে দিই না রেখে দিই অনেক প্রয়োজন আসে বোতলগুলো আর এদিকে দেখুন আমি টেবিলটা এখন মুছে নিচ্ছি টেবিলে যে জল পড়েছিল তো টেবিলটা এখন মুছে তারপর আমি মুছে নিয়েছি শুকনা কাপড় দিয়ে কারণ টেবিলে জল থাকলে না আমার হাজব্যান্ড যখন ভাত খেতে আসে তো টেবিলে যখন জল দেখবে তখন ও মানে খুব রাগারাগি করে ও এসে একদমই পছন্দ করে না তো ও আসার আগে আমি টেবিলটাকে মানে চেষ্টা করি পরিষ্কার করে নেওয়ার আর এই টিফিন ছোট্ট টিফিন বক্সগুলো আমার মানে ছেলে যখন নাস্তাইতে পড়তো তো টিফিন বক্সের ভেতরে এই ছোট ছোট বক্সগুলো ছিল এগুলো এখন খুব কাজে আসে মানে এখন কাজে আসে বলতে মানে ছোট ছোট মশলা রাখার জন্য যেমন মানে যেমন ধরুন আদা বাটা বা রসুন বাটা মানে ছোট ছোট মশলা রাখার জন্য এগুলো খুব কাজে আসে এখন এখন তো আর ও টিফিন নেয় না তো এগুলো আমার রান্নাঘরে কাজে লেগে যায় তো এদিকে ডালটা বসিয়ে দিচ্ছে আগে কারণ রান্নাঘরে এসে প্রথম কাজই হলো ডাল বসানো কারণ আমার ঘরে মানে বললাম না আপনারা যারা আগের ব্লগ দেখছেন তারা অবশ্যই হয়তো জানেন আমার আমাদের ঘরে সর্বপ্রথম ডালটাই হয় কারণ ডালটা না হলে কারো যেমন ভাত চলে না আর কি বলুন তো ডালটা না হলে না আমারও অনেক সময় মনে যেমন মনে হয় মানে কি যেন রান্না করিনি কি যেন রান্না করিনি এমন মানে মনে হয় মানে কি যেন একটা মিস হয়ে গেল আজকে ডালটা রান মানে আর যেদিন ডালটা করব না ভাবি মানে সেদিনই ডালটা প্রয়োজন হয় পরে হলো আমার ডালটা বসাতেই হয় মানে রান্না করতেই হয় যেদিন ডাল রান্না করব না এদিন মনে হয় অনেকটা মানে কি যেন একটা মানে মিস হয়ে গেল তো যাই হোক সবার প্রথমে ডালটা প্রয়োজন সবার ঘরে হয়তো ডালটা মানে সব সময় থাকে না কিন্তু আমাদের ঘরে প্রত্যেক দিনই ডালটা হবে এটা আমার মানে কমন আর প্রত্যেক ডাল সবাই খায়ও মানে হয়তো মানে সম্পূর্ণটা শেষ না হলো মানে ডাল তো লাগবেই আমার শাশুড়ি মাই বলুন আর আমার হাজব্যান্ডটি বলুন ডাল ছাড়া ওদের মানে জমে না তো যাই হোক ডালটা একদিকে বসিয়ে দিয়েছি আর অন্যদিকে রান্নাটাও আমি বসিয়ে দিয়েছি তো আজকে হবে চাল কুমড় দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে কারণ আজকে তো শুক্রবার তো আজকে হচ্ছে আমাদের নিরামিষ কারণ আমরা যেহেতু ঠাকুরের মানে অনুকূল ঠাকুর
তো সেই জন্য শুক্রবার নিরামিষটা খাই আর সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাওয়া তো খুবই ভালো তো সেই জন্য আজকে চালকো মধ্যে মুগ ডাল দিয়ে রান্না করব তো সেই জন্য দেখুন তেলের মধ্যে আমি দুটো শুকনো লঙ্কা অদ মানে মাঝখান দিয়ে ভেঙে তারপরে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি তারপরে যেহেতু মুগ ডাল দিয়ে করব তো সেই জন্য জিরে ফোড়ন দিয়েছি তো জিরে ফোড়ন দিয়ে মুগ ডালটা আর চাল কোমরটা যে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এগুলো আগের দিনে সিদ্ধ করে মানে কেটে সিদ্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিই যাতে আমার সকালবেলা তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায় তো এখন এটা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি তারপরে মধ্যে দেবো একটু হলুদ একটু জিরে গুঁড়ো একটু ধনে গুঁড়ো একটু আদা বাটা সব কিছু দেবো দিয়ে তারপরে আর একটু ভালো করে ঢেকে রেখে মানে ঢেকে রেখে দেবো কালকে সিদ্ধ করে রেখেছি তবু ততটা সিদ্ধ হয়নি ভালো করে সিদ্ধ হয়নি মানে হাফ সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম আর আজকে হাফ সিদ্ধ করে তারপরে জলটা শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নেব আর একটু এর মধ্যে একটু চিনিও দেব কারণ হচ্ছে কি চিনিটা দেব তার কারণ হচ্ছে কি নিয়মি সবজি একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে খেতে ভালো লাগে তো ভাবছি তার মধ্যে একটু চিনি দিয়ে দেব আর লাউ বলুন চাল কুমুর বলুন সব কিছুর মধ্যে আমি একটু চিনি দিই তা চিনি দিলে খেতেও ভালো লাগে আর শুক্রবারে যে দিন নিরামিষ থাকে ওই দিন আমি নিরামিষ সবজির মধ্যে বেশিরভাগ নিরামিষ সবজির মধ্যে আমি একটু চিনি মানে চিনি ব্যবহার করি বেশিরভাগ নিরামিষ সবজিতে চিনিটা ব্যবহার করি অন্য কিছুতে চিনিটা এত মানে ততটা আমি ব্যবহার করি না মানে মাছ মানে মাছ টাছের মধ্যে চিনি ব্যবহার করি না মাছ মাংসের মধ্যে কিন্তু নিরামিষ সবজির মধ্যে একটু চিনি দিলে খেতে ভালো লাগে তো যাই হোক চাল কোমরটাই দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি মশলা দিয়ে তারপরে এটাকে আবার একটু ঢেকে দেব ঢেকে ভালো করে সিদ্ধ করে আর এটার মধ্যে প্রচুর জল উঠেছে আমি কি করি জলটা ফেলে দিই না লাউই বলো না চাল কোমরেই বলুন জলটা ফেলে দিই না জলটা ফেলে দিলে কি হয় জলটা ফেলে দিলে মানে ওইটার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় মানে লাউ বলুন চাল কুমড় বলুন ওইটার যে মেন টেস্টটা ওইটা নষ্ট হয়ে যায় জলটা ফেলে দিলে জলের মধ্যে মানে জলের মধ্যেই মেন মানে আসল সারটা লুকিয়ে থাকে তো জলটা ফেলে দিই না জলটা আমি আস্তে আস্তে জাল দিয়ে শুকিয়ে নিই আর এদিকে বললাম না আজকে একটু উঠতে দেরি হয়ে গেছে সাতটা বেজে গেছে উঠেছি আর যেহেতু ছেলের সামার ভ্যাকেশন পড়েছে স্কুল নেই তো মাস্টার বাড়িতে একটু দেরি করে গেলে কোনো অসুবিধা নেই মাস্টার তো সেই জন্য একটু উঠে উঠলামও দেরি করে আর উঠে উঠতে উঠতেই সাতটা মানে পনেরো সা সোয়া সাতটা তো বেজেই গেল তো আগে চাল কোমরটা বসিয়েছি এখন ডা মানে চালটা দিয়ে দিচ্ছি কারণ মানে আমার হাজব্যান্ড উঠে মানে আটটা নাগাদ উঠে স্নানে চলে যাবে তাদের সাড়ে আটটার ভিতরে যেতে আমার ভাত ডাল আর একটা সবজি হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা মানে সেই জন্য তাড়াতাড়ি করছি ভাগ্য ভালো মানে শাশুড়ি মা চা খেয়ে তারপর ভাতের ডাকটা বসিয়ে রেখেছিল জলটা গরম হয়ে গিয়েছে তো আমি তরকারিটা বসিয়ে আগে চালটা দিয়ে দিয়েছি যদি জলটা না বসাতো তাহলে হয়তো জলটা গরম হতো না ভাতটা হতে দেরি হতো তো মামনি প্রত্যেক দিনই এটা করে মানে প্রত্যেক দিন সকালবেলা নিজেই চা করে চা করে খেয়ে ভাতের মানে ভাতের জলটা বসিয়ে রাখে ইনজেকশনের মধ্যে তার তারপরে জলটা গরম হয়ে গেলে আমি চালটা ধুয়ে দিয়ে দিই আর এখন সাড়ে সাতটার উপরে বেজে গেছে ছেলেকে ঘুম থেকে উঠালাম উঠিয়ে ঠাকুর নমস্কার করাচ্ছি আমার প্রত্যেক দিনের কাজই হচ্ছে ওকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আগে ঠাকুর নমস্কার করানো ওটাও প্রত্যেক দিনের অভ্যাস তারপর ওকে বাইরে পাঠাচ্ছি ওকে শি করার জন্য বাইরে পাঠাচ্ছি তো ও মানে বাথরুমে গিয়ে এখনও শি করেনি তো এখন কলপারি করে কলপারে করে জল দিয়ে ধুয়ে দিই কারণ ও তো এখন ছোট্ট তো ও বাথরুমে যাওয়া এখন শিখে নি আর পটি হো ও লেটিনে বসেই করে তো আমাদের লেটিনে বসে পটি করে কিন্তু মানে সেটা সে এখানে এখনো কলেই কলপারেই করে তো যাই হোক ওইদিকে মামনি আছে ওকে মানে শি করিয়ে মুখ টুক ধুয়ে দেয় মানে চো চোখে মুখে জল দিয়ে দেয় তবুও দেখুন ওর ঘুম ছাড়ে না ওকে আমি জোর করে ও চাইছিল বিছানায় গিয়ে ঘুমাতে কিন্তু ওকে আমি জোর করে ধরে রেখে দিয়েছি যাতে মানে ওকে ব্রাশ করি একদম মুখ ধুয়ে ঘরে পাঠাবো ও চাইছিল ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে মাস্টার বাড়িতে যেতে হবে আর যেহেতু ওর ওর আটটা থেকে মানে টিউশন শুরু হয়ে যায় তো আটটার আগে আমি চেষ্টা করি পাঠানোর আর সকাল যেদিন স্কুল থাকে ওই দিন সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পাঠিয়ে দিই কারণ একটু তাড়াতাড়ি না আসতে তাড়াতাড়ি ওকে স্কুলে পাঠানো যায় না আর দেখুন কি করছে ব্রাশ করার জন্য ওকে জোর জবরদস্তি ধরে পাকড়ে তারপর ওকে ব্রাশ করানো মানে ব্রাশ করাতে হয় ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেক দিনই মানে এরকম করে কোনো দিনও ও শান্তিতে ব্রাশ করে না তো যাই হোক ওকে ব্রাশটা করিয়ে টিফিনটা খাইয়ে আগে পাঠাবো আর বললাম না তরকারিটা বসিয়ে দিয়েছি এক দিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাতটাও হয়ে যাবে কারণ ভাতটা হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না আর এদিকে ওর জন্য দুধটা বসিয়ে দিচ্ছি দুধটা গরম হলে দুধ দিয়ে কর্নফ্রেস দিয়ে খাইয়ে দেবো দুধ কর্নফ্রেস খেয়ে যাবে আর দুধ কর্নফ্রেস খেতে তো বললাম এই ভালোবাসে আর
তো বুঝেছি আমি ওটা মানে দুধটা খেলে গ্যাস হয়ে যায় সকালবেলা তো দুধের সাথে একটু কর্নফ্লেক্স মিশিয়ে খেয়ে মানে খেলে তখন আর মানে কোনো প্রবলেম হয় না যদি খালি দুধটা খাওয়ালে তা মানে তখন গ্যাস হয়ে যায় তো কর্নফ্লেক্স দিয়ে খাইয়ে দিই তাহলে অনেকক্ষণ পেটের মধ্যে থাকবেও আর ওর কোনো অসুবিধাও হবে না ঘুম থেকে উঠি মোবাইলটা নিয়ে বসে গেছে তো মোবাইল দেখতে যেতে কনফ্লেক্সটা কাটছে বাচ্চাদের যে এই কি প্রবলেম এটাই আমি বুঝতে পারি না যে মোবাইল ছাড়া কিছুই বোঝে না ঘুম থেকে উঠে ওদের মোবাইল লাগে ঘুম থেকে উঠেই বলুন আর খাবার সময় বলুন ওদের মোবাইল ছাড়া কিছু বোঝে না তো মোবাইলটা দিলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয় নাহলে খেতে চায় না এই স্বভাবটাই আমি বুঝতে পারি না কেন ওর বাচ্চারা মানে এত মোবাইলের প্রতি অ্যাট্রাক্টিভ তো যাই হোক ওরও এই অবস্থা তবু আমি তো যতটুকু চেষ্টা করি মোবাইলটা না দিয়ে রাখার কিন্তু ওর বাবা বাড়িতে থাকলে তখনই মোবাইলটা ও বেশি পায় তো ওর মা বাবার মোবাইলটা নিয়ে বসেছিল আমার মোবাইলটা তো ভিডিও করছিলাম আর এদিকে দেখুন পাখিদের খাবার সময় হয়ে গিয়েছে মানে আটটা মতো বেজে গেছে তো পাখিরা পাখিদের খাবার সময় হয়ে গেছে তো ওদেরকে একটু খাবারটা দিয়ে দিই আর দেখুন আগের খাবারগুলো খেয়ে গিয়ে খোসাগুলো বাটির মধ্যেই ফেলে দিয়েছে তো এখন আর পরিষ্কার করব না মানে স্নানে যাওয়ার সময় পরিষ্কার করব আজকে ওদেরকে স্নানও করিয়ে দেব অনেক দিন হয়েছে ওদের স্নান করানো হয় না আর মানে খাঁচাটাও পরিষ্কার করব আর খাবার বাটিগুলো পরিষ্কার করে তারপরে স্নান টান করব তো এখন মানে এখন ওদেরকে খাবারটা দিয়ে দিচ্ছি ওরা খাবে আর যতক্ষণ মানে আমি খাবারটা দিয়ে ডাকছিলাম কিন্তু ওরা আসবে না যতক্ষণ আমি এখানে বসে থাকবো ততক্ষণ আসবে না যখনই আমি উঠে যাব তখনই আসবে হয়তো এখনও আমার সাথে মানে ওদের মিলটা হয়নি তো সেই জন্য মাত্র কয়েকদিন হয়েছে এসেছে তো আমাকে এত ভালো করে তবু আমাকে তো চিনতে পারে কারণ আমি ওকে খাবার দিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে যাই ওকে মানে সব কিছু আমি করি তো আমাকে তো মোটামুটি চেনে আমাকে আমার ছেলেকে আমার ছেলে তো সারাদিন মানে সারাক্ষণ এখানেই বসে থাকে তো যাই হোক খাবারটা আবার আমিই দিই ওদেরকে আর দেখুন আমি চলে এসেছি তো তখন এসেছে খাবে বলে তো যাই হোক ওরা খাক ওদেরকে আর ডিস্টার্ব করব না এখন আমি রান্না করে যাব কারণ রান্না করে আমার প্রচুর কাজ আর এদিকে আমার চাল কুমোরটা হয়ে গেছে তো চাল কুমোরটা কী করবো আমি দু ভাগে রাখবো দু ভাগে রাখার কারণ হচ্ছে যে কোনো সবজি বলুন যদি দু ভাগে রাখেন তাহলে নষ্ট হবে কম নষ্ট হবেই না রাত্রে সবজিটা তো নষ্ট হবেই না এটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি কারণ আমি এভাবে সবসময় রাখি আমার মার থেকে এটা শেখা যে সারাদিনের তরকারিটা এক বাটিতে রাখবি রাত্রে তরকারিটা এক বাটিতে রাখবি তাতে কি হয় মানে সারাদিন যে নাড়া পড়ে মানে তরকারিটা ওইটা আর রাতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেই জন্য আলাদা করে যদি উঠিয়ে রাখি ওটা তো নাড়া পড়ে না তো এটাও ওটা নষ্ট হয় না আর আলাদা আলাদা রাখলে জাল দেওয়ার কোনো ভেজাল থাকে না ভালো থাকে আর এখন পনিরটা করে নেব চাল কুমোরটা হয়ে গেছে আর ওই দিকে ডালটাও হয়ে গেছে ভাত ভাতও হয়ে গেছে বাস ও খেয়ে চলে যাবে আর কোনো প্রবলেম নেই আর এখন আমি আস্তে আস্তে রান্না করব তো আগে পনিরটা রান্না করে নেব পনিরটা আমি আগে ভেজে দেখুন লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি তো ভেজে তারপরে এটা করব আলু পটল দিয়ে তো আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আলুগুলোকে আগে দিয়ে দিয়েছি ভাজা মানে ভাজতে আর তারপর পটলগুলো দিয়ে আর একটু ভালো করে ভেজে নেব মানে ভালো করে ঢেকে ভালো করে সেদ্ধ করে ভেজে নেব যাতে আলু পটলগুলি নরম হয়ে যায় কারণ আপনারা তো জানেন আমার শ্বশুর শাশুড়ি বয়স্ক মানুষ ওদের দাঁত নেই মানে শ্বশুর মশাই দাঁত নেই তো ওরা খেতে পারে না বেশি নরম হলে একটু খেতে পারে তো চেষ্টা করে সবজিগুলো নরম করে নামানোর আর সবগুলি সবজি এখন একসাথে তুলে নেব আলু পটল আর পনিরগুলো একসাথে তুলে তারপর আমি ফুরন দেব তো এখানে ফুরনের জন্য নিয়েছি আবার শুকনো লঙ্কা দিয়েছি তেজপাতা দিয়েছি আর পাঁচ পাঁচ ফুরন দিয়েছি আমি বেশিরভাগ সবজিতে পাঁচ ফুরন দেওয়ার চেষ্টা করি আমার খেতে ভালো লাগে তো পাঁচ ফুরন দিয়েছি আর এদিকে আদা আর কাঁচা লঙ্কাটার একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি মানে একসাথে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি আর তার সাথে দিয়েছি একটু জিরে গুঁড়ো একটু ধনে গুঁড়ো একটু শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো শুকনো লঙ্কা গুঁড়োটা মানে বেশি খাই না তবে মাঝে মধ্যে খেতে ভালো লাগে মানে তরকারি কালারটাও খুব সুন্দর আসে তো সেই জন্য মানে একটা দুটো মানে অল্প কিছু দিই মানে এক চামচ বলুন আর হাফ চামচ বলুন শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিই আর আমার হাজব্যান্ড পনের দিন ধরে বলছিলাম কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার এনে দাও তাহলে অল্পতেই মানে তরকারি কালার হয়ে যায় তো আনবে আনবে করে না আর আনা হচ্ছে না আর বন্ধুরা আমি আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই আমার আগের একটা ব্লকে একজন বন্ধু আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে ইংরেজিতে কমেন্টস করেছেন উনি আমার ভাষা বুঝতে পারেন না মানে আমার কথা আমার যে বাংলা কথা বলছি ওই বাংলা কথাটা উনি বুঝতে পারেন না তবুও উনি আমার ব্লগ দেখেছেন খুব ভালো লেগেছে ওনার উনি আমার পাখিগুলোকে খুব ভালো লেগেছে আমার ঘরের সদস্য নতুন সদস্যদের ভালো লেগেছে তো ভালো কমেন্টস করেছে যে দিদি তোমার আমি
তুমি এগিয়ে যাও তো ওনার এই মানে কমেন্টসটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো উনি আমার ভাষা হয়তো বুঝতে পারেনি কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখেছেন আমার কনসেপ্টটা বুঝেছেন তো ওইটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো ওনার ভিডিও মানে কমেন্টসটা পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো তাই বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে বলছি তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানিও কেমন হয়েছে কেমন লাগলো ভালো হয়েছে কি না কমেন্টস করলে আমি খুব খুশি হই তো ওই বন্ধুটাকে ধন্যবাদ আমার মানে ভিডিও দেখে কমেন্টস করার জন্য ওই বন্ধুটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখন দেখুন আমি পনির আলুগুলো মানে পটলগুলো সবগুলো মানে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে তারপর আমি সব সবজিগুলো একসাথে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে অল্প একটু নাড়াচাড়া করবো বেশি নাড়াচাড়া করবো না হলে পনিরটা ভেঙে যাবে দিয়ে তারপর একটু নুন দিয়ে দিয়েছিলাম নুন দিয়ে তারপর এটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে তারপর ঝুল দিয়ে দেব তো একটু মানে বেশি ঝুল দেবো না একদম তেল টেলে পাতলা ঝোল করবো না একটু মাখা মাখা ঝোল করব কারণ আমার হাজব্যান্ড দুপুরবেলা বলেছে অফিসে ভাত খেয়ে নেবে কারণ কারণটা হচ্ছে ওর কালকে রাতে নাইট ডি দশটা অবধি ডিউটি ছিল তো দশটা অবধি ওর ডিনারের অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওখানে তো ওটা ডিনারটা ও করেনি বলেছে আজকে দুপুরবেলা ও লাঞ্চ করে নেবে ওই ডিনারের পরিবর্তে তো যাই হোক ও দুপুরে লাঞ্চ করে নেবে তো আমাদের জন্যই করব আর ও তো নিরামিষ একদমই পছন্দ করে না মানে ওর নিরামিষ খাওয়াটা হচ্ছে ও সবচেয়ে বিরক্তের কাজ ওর নিরামিষ একদমই পছন্দ হয় না তবু আমাদের বাড়িতে তো আর শুক্রবারে আমিষ হবে না তো বাধ্যতামূলক ওকে নিরামিষ খেতেই হয় তো যাই হোক এদিকে আমার তরকারিটা ফুটে এসেছে তার মধ্যে একটু গরম মশলা দিয়ে দেব আর নিরামিষ সবজি আলু পটল ঝুলের মধ্যে একটু গরম মশলা দিয়ে দিলে ভালো লাগে খেতে আর ঘিটা দিতাম হলে কিন্তু ঘিটা দেব না কারণ এই এমনিতেই মানে অনেক তেল হয়ে গেছে তরকারিটার মধ্যে আজকে পনির থেকে না অনেক তেল ছেড়েছে কেন বুঝতে পারিনি পনিরটা থেকে অনেক তেল ছেড়েছে তো সেই জন্য আর ঘি দেব না এমনিতে অনেক তেল তেলে হয়ে গেছে আর এখন নামিয়ে নেব গরম মশলা দিয়েছি এখন নামিয়ে নেব আর ঝোলটা না অনেক টেনে যাবে আলুগুলো না ঝোল খেয়ে নেবে অনেক তো দেখুন আলু পনিরগুলো আমি আলাদা আলাদা বাটিতে উঠিয়ে নেব মানে রাত্রের জন্য আলাদা উঠিয়ে নেব আর দুপুরের জন্য আলাদা বাটিতে উঠিয়ে নেব যে চাল কোমরটা আমি রান্না করেছি ওইখান থেকে মুখের থেকে ওই চাল কোমরটার মুখের থেকে কয়েক পিস বাবার জন্য ভাজি করে নিচ্ছি কারণ বাবা চাল কোমর ভাজি খেতে খুবই ভালোবাসে কারণ এটা একটু নরম হয় তো সেই জন্য এটা খেতে ভালোবাসে আর আমার আর মায়ের জন্য করে নিচ্ছি তিত করলা ভাজি তো মা মাও নিয়েও তিত করলা ভাজি ভালোবাসে আমিও মোটামুটি ভালোই বাসি একটু তেতু হয়তো হতে পারে কিন্তু খেতে ভালো লাগে ভাজাটা তো আমার আর মামনির জন্য করলে মতো ইতকলা ভাজি আর বাবার জন্য তো চাল কমন ভাজি হয়ে গেছে আর আমার হাজব্যান্ড তো উপরবেলা ভাত খাবে না তো ওর জন্য আর কিছু ভাজি করতে হবে না তো এটা দিয়ে হয়ে যাবে তো ভাজিটা আমি বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে কিছু মানে রুটি করে নিচ্ছি সকালবেলা খাওয়ার জন্য তো সকালবেলা কি খাবো কি খাবো ভাবছিলাম তো মামনি বলে কয়টা রুটি বানিয়ে নাও তাহলে এই চা দিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে তো রুটি কয়টা বানিয়ে নিচ্ছি আর এদিকে ভাজিটাও হয়ে গেছে ওইদিকে আমার রুটি বেলাও মোটামুটি শেষ তো ভাজিটাকে আগে নামিয়ে নেব নামিয়ে রুটিগুলিকে করে নেব তাহলে মামি মামনিও দুটো খাবে আমিও দুটো চা দিয়ে খেয়ে নেব আর আজকে আর কাঁঠা টাঠার কিছু নেই খাবো না তো আজকে রুটি দিয়ে খেয়ে নেব না হলে অন্য দিন কাঁঠাল মুড়ি খাই কিন্তু আজকে আর নেই এদিকে আমি রুটিগুলোকে আগে ভালো করে সেঁকে নেব আর রুটিগুলো কি সুন্দর ফুলছে দেখুন খুব দুর্দান্তভাবে ফুলছে আর এভাবে যদি কাই করে রুটি করা যায় তাহলে রুটিগুলো ফুলে ভালো আজকেও আমি কাই করে নিয়েছি আগের মতো জ গরম জলে কাই করে নিয়েছি কাই করলে রুটিগুলো খেতেও ভালো লাগে আর ফুলেও সুন্দর ভালো লাগে খেতে আর একদিকে মানে রুটি করছি আর একদিকে চা বসিয়ে দিয়েছি আর আমার ছেলে দেখুন পড়া মানে পড়া শেষ করে এসে দেখাচ্ছে ওকে আনটি ভেরি গুড লিখে দিয়েছে তো এটাই দেখাচ্ছে কালকে পড়া শিখে মানে আজকে পড়া শিখে গিয়েছিলো তো ওকে গুড় লিখে দিয়েছে আর একটা জিনিস ভুল করেছে ওটাও দেখাচ্ছে তো যাই হোক এদিকে আমার রুটি করাটা শেষ তার মানে এখন আমি চাটা করে আগে কিছু খেয়ে নেব মানে প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে সকাল থেকে এখনো কিছু খাইনি তো রুটিটা করে আগে খাবো তারপরে ছেলেকে খাওয়াবো ছেলে তো সকালবেলা টিফিন করে গেছে এখন আর কিছু খাবে না আজকে তাড়াতাড়ি মানে ওর পড়া শেষ হয়ে গেছে কারণ ও সব পড়া দিয়ে দিয়েছে তো তাড়াতাড়ি পড়া শেষ হয়ে গেছে সাড়ে নটা বেজে মানে বাজে ও পড়া শেষ হয়ে গেছে আটটার সময় গিয়েছিল সাড়ে নটার নাগাদ পড়া শেষ তো এদিকে দেখুন আমি লিকার চা একটু করে নিয়েছি আর একটু দুটো রুটি নিয়েছি আর একটু পনির তরকারি কারণ আমি তো পনিরটা খুব ভালোবাসি তো সেই জন্য পনির তরকারি একটু নিয়েছি কেমন হয়েছে একটু টেস্ট করে দেখব তো চায়ের সাথে হয়তো মানে সবজি তরকারি ভালো লাগে না তবে একটু ঝাল একটু মিষ্টি ভালোই লাগে খারাপ লাগে না মানে তরকারিটা হবে ঝাল আর চাটা হবে মিষ্টি আর
তো এদিকে পনিরটাও টেস্ট করে নিচ্ছি পনিরটা একদম সফট ছিল তো ডিবি পনির ছিল ডিবি পনিরটাও মানে খুব সফটই ছিল খেতে ভালো হয়েছিল দুর্দান্ত হয়েছিল তরকারিটা খেতে মানে মানে আমি নিজে রান্না করেছি বলে বলবো না সত্যি রান্না মানে তরকারিটা খুব ভালো হয়েছিল দেখতে খুব সুন্দর ছিল তা আলোগুলো ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন তো চলুন এখন খাওয়া দাওয়া শেষ করব শেষ করে তারপর গ্যাস টেস্ট মুছা আছে গ্যাস মুছবো আর কি বলুন তো সকালে ঘুম থেকে উঠে তো মানে কাজই করছিলাম কিছু খায়নি তো প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গিয়েছিল তো সেই জন্য গ্যাসটা আর আগে মুছা হয়নি তো ভাবলাম খেয়েই একবারে গ্যাসটা মুছে নেব অন্যদিন গ্যাস টেস্ট মুছেও খাই যেদিন রানা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ওই দিন আগে গ্যাসটা মুছে সব কাজ শেষ হয় তারপরে খাই আজকে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল কারণ দশটা বেজে গেছে তো সেই জন্য আগে মানে খেয়ে নিলাম তারপরে গ্যাস টেস্ট মুছলাম আর এই যে বড় বেসিনটা যেখানে আমি বাসন টাসন মাঝে এই বেসিনটা অনেকদিন ধরে মাজা হচ্ছিল না মানে ময়লা পরে গিয়েছিল দুদিন পর পর মানে দুদিন পর পরই আমি এটাকে মেজে দিই ভালো করে স্ক্রাপার মানে স্কচ ব্রাশ দিয়ে সরি স্কচ ব্রাইট না স্টিল উইল দিই স্টিল উইল দিয়ে মেজে দিই তাহলে পরিষ্কার হয় ভালো অনেক দাগ পড়ে যায় জানেন সারাদিনের বাসন মাজা তারপরে নোংরা ফেলা তো অনেক ময়লা হয়ে যায় তো সেই জন্য মানে সপ্তাহে তো দু তিনবার এটাকে মাজাই হয় মানে প্রায়ই মাজি এটাকে আর এখন দেখুন মানে আকাশটা মেঘলা করে এসেছে তো মামনি বলছিল বৃষ্টি আসবে কি না তুমি এটা কাজ করো উঠানটাকে ঝাঁট দিয়ে দাও উটানে প্রচুর ধুলো বালো উটানটাকে ঝাঁট দিয়ে দাও বৃষ্টি হয়তো আসতে পারে আকাশটা মেঘলা করে আসছে বাতাস ছোট মানে বাতাস ছুটছে তো হয়তো বৃষ্টি আসবে তুমি আগে উটানটা ঝাঁট দিয়ে দাও যদিও বা বৃষ্টি হয়নি আকাশটা মেঘলা করেছে ঠিক আছে বাতাসও হচ্ছিল তবে বৃষ্টি তেমনটা হয়নি মানে এক দুই ফুটা পড়ছিল পরে আবার বদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল এইরকমভাবে করছিল দু তিনবারই এমন হয়েছে মানে এক দুবার পড়ছে পরে আবার বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে মুসলধারে বৃষ্টিটা হয়নি কিন্তু বাতাস ছিল মানে ভালো লাগছিল ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার বাতাস ছুটছিল আকাশটা দেখো মেঘ কীভাবে দৌড়াচ্ছে আকাশে তো ভালো লাগছিল ওয়েদারটা তো ওঠানটা আগে ঝাঁট দিয়ে দিলাম মানে ওঠানে বালো ছিল ধুলো বালো ছিল পাতা পড়েছিল ওঠানটা আগে পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে দিলাম আর এদিকে আমি যে পাখিগুলোকে সারাদিন সকাল থেকে বেঁধে রেখেছিলাম তো পাখির খাবারগুলো সব পড়ে গিয়েছিল এদিকটাও আমি পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে নিয়েছি তো মোটামুটি আমার বাড়ি ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ মানে অন্য কাজও শেষ ঘর তোর মোছা টোছা সব কিছুই শেষ আর কোনো কাজ নেই এখন কি করবো এখন মামনিকে আগে ভাত দেবো ভাত দিয়ে তারপর ছেলেকে স্নান করাবো আমি স্নান করবো বাবাকে ভাত দেবো এই হচ্ছে আমার সারাদিনের কাজকর্ম তো এখন চলুন বিকালবেলা আবার দেখা হচ্ছে এখন সন্ধে ছয়টার মতো বাজে তো আমার ছেলে বলছিল ম্যাগি খাবে তো আজকে তো শুক্রবার ডিম দিয়ে করতে পারবো না তো ফ্রিজে দেখলাম একটা গাজর আছে আর দুটো টমেটো তো ভাবলাম সবজি দিয়ে ম্যাগিটা করে দিই আর শুক্রবারে সবজি দিয়ে ম্যাগি খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে ডিমের চেয়েও কিন্তু ভালো হয় যদি সবজি দিয়ে ম্যাগি করি তাহলে এখানে একটা গাজর দুটো টমেটো আর একটা আলু নিয়ে নিলাম তো সবগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নেব টমেটো গাজর আলুগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে আগে এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তেলটা একটু পরিমাণে বেশি পড়ে গেছে তো যাই হোক এটাকে মানে সবগুলিকে আগে ভেজে তারপর এটার মধ্যে জল দিয়ে দেব মানে ভাজা মশলাটার মানে ভাজাটার মধ্যেই আলু ভাজাটার মধ্যেই জল দিয়ে দেবো আর তিনটে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম মানে বেশি ঝাল করবো না যেহেতু ছেলে খাবে তো বেশি ঝাল করব না তো জল দিয়ে ম্যাগিগুলো ছেড়ে দিয়েছি আর আমি এইভাবেই ম্যাগি করি ম্যাগি সিদ্ধটাই করি ম্যাগিটা আগে সেদ্ধ করে জলটা ফেলে দিই না এইভাবে করলে ছেলেও ভালোবাসে আর আমার হাজব্যান্ডও খুব ভালোবাসে এইভাবে ম্যাগিটা করলে তো এইভাবে ভেজা ভেজা থাকবে এবার চলুন ওদেরকে দিয়ে দিই আগে সন্ধ্যার টিফিনটা ও বাবা অফিস থেকে মানে বিকেলবেলায় চলে এসেছিল আজকে তো যে এসে এখন বলছিল কি খাবে কি খাবে তো ম্যাগিটা করে নিয়েছি এবার চলুন ওদেরকে আগে ম্যাগিটা দিয়ে দিই আমাদের জন্য ম্যাগিটা করেছে কারণ মামনি ম্যাগি ভালোবাসে না মামনি ম্যাগি খায় না তো মামনিকে চা বিস্কিট দিয়েছি বাবাও একটু লিকার চা করে দিয়েছে চা লিকার চা খেয়েছে আর আমরা ম্যাগিটা খাচ্ছি আর ম্যাগিটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে বন্ধুরা তো আজকে এই পর্যন্ত বেশি বড় করবো না এমনিতে অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ব্লকে ততদিন পর্যন্ত নিজের খেয়াল রাখবেন নিজের যত্ন নেবেন নমস্কার